的吧？水水，又怎么了嘛？啊？你看这衣服，不就是些破衣服吗？有什么好看的？是排风，排风，哪呢？哪呢？啊！嗨，你没事吧？没错，一定是排风。这这衣服我穿了快一个月了，尤其是每次练习的时候呢，这这袖口都特别脏。但是你看现在，特别干净，是不是？就是这个味道，周培峰帮我洗完衣服就是这个味道。哎呀，什么味道不味道的？肯定是府里哪个丫鬟帮你把这个脏衣服洗干净了嘛，哼，对吧？不可能，现在几更了，老夫人的规矩，大门二门全锁，内外不通啊。这哪个丫鬟这么有本事，能来到我的房间呢？也是啊。哎呀，这个那好奇怪哦，一定是排风的鬼魂来过了。回来帮我洗衣服。你看啊，排风真是有情有义，他死了都这么照顾你，你上辈子真是烧高香了。好吧，既然排风这个机灵鬼陪着你，我就一点都不担心了。回去睡了啊，走。嗯，慢慢慢。哎呀，我总得回去照顾我们家小小吧。不对，这里面还有一个疑点。啊？你你说，排风在阴间不得照顾受伤吗？怎么回来照顾我？如果是这样的话。我对不起，受伤。嗯，这他排风对你有情有义，那说不定受伤同意排风来照顾你呢，对吧？你说受伤也同意了？那肯定是这样，说不定受伤和排风他们一起照顾你呢。啊？他们两个一起照顾？有可能。<笑>进来，大人有何急事？把这两个人给我查一查。是，记住了，一定不能让他们面见圣上。小的明白。事情做的要不露痕迹。嗯，去吧。连乔家的东西你也敢偷啊！大胆毛贼，出来！出来，老子就饶你一命！
出来！出来！行了行了，你怎么还没改你这一惊一乍的毛病啊？啊，差点没把我吓死。说你什么时候回来的？刚进门，我们还准备派人到西安去找你呢，没想到你这就回来了。我已经知道排风出事的消息了。于德水啊，这到底是怎么回事啊？我把女儿交给你，你答应我要好好的照顾她的呀。余德水，你你欠我一个交代呀、啊！大人，事情进展顺利。我要的是结果。我们在妓院抓到了郭大人的现行，直接把他和娼妓捆绑在一起，送到王府门口。那个荣大人倒是个清官，让他受点皮肉之苦。他的轿子在当街被撞翻了，荣大人被甩了出去，伤得不轻。知道了。下去吧。是大人。来人！大人，我跟你们说，这是老爷这两个月的药，以后就按这个方子抓，知道吗？是。德水啊，你说你让我怎么说呀？我活生生的一个闺女就这么没了啊！剩我一个孤老头子，我活着还有什么意思啊？对不起，大叔，这这过了一年了，可我还是不能接受这个事实。我一辈子都都无法原谅自己。台风命苦啊，从小就没娘照呀。我最大的心愿就是她能找个好婆家，没想到啊，她年纪轻轻的就守了寡，最后就为一个贞节牌坊，把自个儿的命都搭进去了。哎，我苦命的闺女啊，都是我不好，都是我不好，这都是天意啊。白风这辈子生在我杨家，没过上一天好日子。希望他来世能投个好胎，托生个好人家。哎哎，这孩子不能这么喝啊！不能这么喝呀、啊！大叔，我就是您的儿子。等万国运动会议结束，我就替白风为您尽孝。你有定在家等我回来。家，这家里没有排风，还叫个家吗？大叔，好，王爷，嗯，王爷，来，您请坐。真是天有不测风云呐、啊！那个郭永寿突然告病，荣之庚不巧颜面又受了伤，也就不易出任齐国公使了。现在剩下的只有你一个人选喽。好，那是托王爷的福啊！还是你小子福大。得了，齐国公使跑也跑不掉了。嗯嗯，王爷，您。看看这个怎么样？这是我让徐掌柜特意为您准备的。您看，啊，王爷要是喜欢，您就留着。啊！
龙生，这个人成绩怎么样？大山派来的人都举不过他。太好了，这都是你训练有方啊！这队长也功不可没、啊。对对对对，都谁啊？这回我也给你记上一功。别别别，为国效劳，什么功不功，全都不要。哎，我跟你们说啊，你们二位可以收拾行装，准备出发了。这么说，这七姑公使已经定下来了。是啊，皇上的口谕已经下来了，过两天就要公布了。哎呀，就盼着这一天呐！得水，得水！哇，小高，什么事？这么么开心啊！宫里面来人了，让你即刻进宫。突然进宫干嘛？怎么回事？皇上钦点你为七国公使了。啊！恭喜恭喜！马大人，你说的是于得水吗？恭喜恭喜！大人。我什么都不懂，做什么公使啊？是啊，你什么都不懂，你怎么能做得了公使呢？德水可能是排风的鬼魂，在保佑你吧。排风，于大人，恭喜你、啊！恭喜于大人！恭喜！好，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，恭喜大人！马大人，就你没恭喜我啊？啊，是是是，恭喜恭喜，谢谢，谢谢谢谢，恭喜恭喜，慢一点，好，慢一点，慢一点，恭喜恭喜啊，谢谢。这是半路杀出个程咬金呐！哎，你不是说只有三个人选吗？真的就有三个，根本就没有于德水。那，那为什么最后会选上他呢？都是六哥哥。什么？六哥哥回来了？六哥哥这趟出洋，拿回来很多西洋海军的数据，力劝皇上重新打造一支新海军。皇上心动了。这才选中了于德水。那，王爷，那还有什么挽救的办法吗？圣旨如山，谁能挽救啊？哼！哎，潘峰，你猜我当上了什么？我被选为大清的七国公使。你看。圣旨就在那儿，你看清楚。我就想不通了，这朝中又不是没有人，怎么就看上你这个水军头了呢？哎，嗯，啊、皇上特别跟我说了、哦，要我去考察各国海军，特别跟我说的。我要早知道这样，我以前我就不学四书五经了，我读读这个军事学，那事迹多了。德水啊、嗯，我跟你说啊，这七国公使跟那个参加运动会可不一样啊。是啊，参加运动会三五个月就可以回来了。可是这七国公使啊，是常驻西洋，得三年五载，也许是更长的时间呢。啊，对，我知道，他们都大大概跟我说了对对对。嗯，你知道了。嗯，那你准备了些什么呀？该准备的全都准备好了。准备了。你少了一样。少了什么东西啊？公使夫人呢、啊嗯？哦，对对对对，公使夫人没有呢。邓宝，你来教教他。哎，就这个这个不由得你哦，按照国际惯例。出国的公使都得有公使夫人，可我没听过这个惯例。你不记得了？上次华阳运动会，一个公使带着公使夫人，一个参赞带着参赞夫人，对吧？哈，嗯，对对对对，他们确实都带着夫人。哎，但是我没夫人。那那就娶一个嘛。啊，不不，除了排风，我这辈子谁都不会娶她。得水啊，我们知道你对排风的情谊。可是这不是儿女情长的事情，这是关系到大清的形象。我看你啊，赶紧抓紧办。对呀，老夫人，您就别难为我了好吗？哎，邓宝，你有没有合适的人选呢？外面的人我也不是特别熟，那就只能在府里面挑啊。要不就不用啊，就小桃了。小啊，小小桃才才来几天，我就把人家娶了，我也太狠了我。小桃啊，个矮了点儿，对对对，有损有损大清的形象。不行不行。我看，梧桐，梧桐是高，那像像梧桐是他，梧桐他对眼儿。哦，对对对对，倒也是。这公使夫人呐、啊，她得像模像样的。不过，这小静呢，还得伺候我。哎，老夫人，这那就只有大红，大红。大红对吧？大红不错，哎，我也觉得大红不错。你觉得他好，你娶他好了，小红娶的。真是得水啊！我知道，你是不是嫌大红是个丫鬟？呃，是。哎，我呀，把她认成闺女，这样的话，你们的身份就般配了。不是，不是，老夫人，现在不是身份的问题，问题是我
，我根本不想娶老婆。什么？你就不就不开窍呢？啊，这不是你娶不娶的问题，这是大清要让你娶。就是啊，要当齐国公使就必须娶。总之这辈子我除了排除，谁都不会娶。我我宁肯公事不做。哎哎哎，德水，你干嘛？你别冲动啊！皇上委你重任，你临阵脱逃，这是抗旨欺君。就是啊，皇上派你去考察海军，你不去，肯定得派别人去吧？万一派去个草包，这不误了大事吗？德水啊，寿昌在天之灵，他是盼着我们大。你娶大红啊！我在排风面前发过誓啊，如果这辈子我不能和她结为夫妻，我不会娶任何一个女人的。那当然了，排风姐对你痴情一片，连命都可以不要。你要是娶别人，我小小第一个就不答应。哎，谁出的馊主意啊？这个主意我哪能想得出来啊？我躲都躲不及呢。这不是，不是你们家那个登榜？我家登榜。小小，这次真的我全靠你了，因为现在老夫人全部都听他的话。这高登榜他是不是昏了头了呀？可是当初为了你跟排风姐的事儿，他还上奏太后呢，结果赐婚不成，反倒得了个死罪。可现在排风姐尸骨未寒，他怎么跟你张罗起娶媳妇来了？这个高登榜，反了他了，长本事了，我看他。水哥，我小小本事有限。我虽然管不了老夫人，但是高登榜你放心，我绝对管得了他。我就不信还反了他了。小小，那这次真的全靠你了，我不会辜负排风，我这辈子绝对不会娶别的女人的。你放心，排风姐的事儿那就是我的事儿。水哥，不管别人说什么，我肯定站在你这边。嗯，高登榜啊，你放心吧，我让他往东，他就不敢往西；我让他填鸭，你看他干喂鸡。水哥，你就安安心心的守着排风姐，好好当你的公使吧啊。好，哎哎，对对，啊，他在那个在厨房。对，我们现在就去找他。呃，不不不不，没必要，还没那么严重，请随我来。走。哎，真是又吃这个呀？啊，这吃的是什么？吃的是什么？跟你说了多少遍了？要大气上档次，大方有层次。七国公使呢？啊，别怕花钱，多请几个官老爷，钱不都挣回来了吗？哈，记住了啊。哎，小小。他在里边帮我准备践行菜呢。于大哥，你在这好好等着，我非好好教训教训他不可。我还不信这邪了我。高登榜，高登榜，干什么？哎哎哎哎哎哎，去买一点贵的菜。哎呦哎呦，干什么？少给我装蒜泥！哎呦，哎呦，哎，于大人，您可千万别进去啊！母老虎在发威呢。有些事情，咬咬牙就过了。我过来你！哎呦，干什么？啊！啊！搞什么鬼你？你给我说清楚！你别不把话给我说清楚！跟你没完！说不说？说不说？还说不说你？你给我说清楚！哎，你给我说清楚！你给我还要说清楚！哎呀呀呀！我还管不了你了！你说不说？你说不说？说不说？说不说？你说不说？说不说你？你给我说清楚！你得听我说呀！我不听。哎。我觉得大红挺好的，你冷静一点好不好？哎呀，于大哥，你说你一个男人家，你要出远门，身边没个女人照顾你怎么行呢？有大红在你身边，我们大伙儿就都放心了。可可是你进门前不不是这么说的。是我进门前我就说，呃，大红好好，大红大红就是好，大红呱呱叫。哎呀，这门。
们亲事你就认了吧。啊，我走了。小，哎呀，小，水水，你这叫枉费心机。哼，大叔啊，大叔，你别你别生气啊，我能不生气吗？啊？潘峰生前对沈家、对你都是有情有义呀、啊，啊！现在他尸骨未寒，那老太婆就让你娶别人，这我我是不可能答应的嘛。可是他们他们硬说，非要这公使一定要有什么夫人。放屁！我在西洋待了那么多年，见的公使多了，他们有成家的，也有没成家的。他们说这是什么什么国国际惯例？什么惯例呀、啊？他们也就唬你这种人，压根儿我就没听说过有这种惯例。大叔，现在该怎么办呢？走，去哪儿？找那个老太婆理论去。嗯、哎，你不去啊？呃，老夫人，我怕我我腿软、嗯。那好，你在这等着，看我进去怎么教训这个老太婆。大叔啊，我求您一件事，最好不要对老夫人不敬。哼，我好好教训教训他。我大叔，有话好说。大叔笑得这么开心呢、啊？这怎么样？啊、我我我为你高兴啊，德水啊，好啊，小红好啊，小红我也知道小红好,、啊好,啊好,啊好啊。不是，怎么又多出个小红啊？啊，对对对，是大红，大红好。对，大红啊，大不是大红不好。怎么进去快？这这这事情变化得太快了吧？我变了吗？我没变呢。啊，打开头我就说呀，你呀、啊。老大不小了，早该成个家了啊！好啊，是你亲口说的，这公使公使有单身的嘛，对不对？我我说过吗？说，不不是，此一时彼一时也，那都是我回国之前的事了。德水啊，这两天我一看报纸啊，嘿，我才知道感情洋人变了规矩了，做公使啊必须得带夫人。啊、杨杨林的事我不管，哎、总之我我不能对不起排风。排风他爹都同意了。你还担心什么呀？就是啊，老夫人说的有道理啊，德水啊，你要对得起排风，就要娶大红；你要是不娶大红，就是对不起排风。是啊，不能对不起排风啊。哎，我不管你们两个人，老夫人、大叔，我不管你们说什么，我总之不能对不起杨排风。呃，德水，如果排风也赞同呢？他怎么可能赞成呢？他死的时候还是很惦记我的。可是这样吧，我们让潘峰自己做一个抉择，如何？怎么可能啊？潘峰已经不在人世了，他怎么抉择？哎，你不是，你不是说，潘峰的鬼魂经常来找你吗？对啊，但但是，那就让潘峰的鬼魂来做抉择。哎，怎么可能啊？小小跟道士学过法，呃，这样，今天夜里。让他招来排风的鬼魂，跟你好好聊聊。好，爹，您先闭上眼睛歇会儿，咱们从头再来一遍。您是被人下了毒，对吗？您看见了下毒的人，对不对？这下毒的人就在府里，对不对？我这几天念过的名字里，都不是。可您还是确定这下毒的人就在府里？哎呀，这可让我想破头皮了。难道还有什么人我漏掉了？没有啊，所有人的名字我都念给你听了。这样吧，我明天我再找哥商量一下，看看还有什么人漏了。爹，你眨什么眼啊？我没有念谁的名字呀。你是要我再重复一遍？嗯、我是说，我和哥商量一下。爹，我是说我和哥商量。难道你是说哥？
可能的，爹！不可能！不可能！不可能！爹，爱你的人真的是哥。是你，是我。你不是鬼啊？是鬼，我是鬼。老夫人请了很多高僧为你超度。我本来早该去投胎做人。那为什么你不去？因为你让我放心不下。我，我过得很好。你好个屁！你到现在还是光棍一条。没有你，我不想成家。你不成家，我就不投胎。海风，可怜我就在阴间做一个漂泊的孤魂野鬼。你不是鬼，鬼不可能有影子的。海风，海风，你现在相信我是鬼了吧？海风，不是，你不是鬼。海风，海风，海风，如果你是鬼，你叫我一声。我水。水，白凤，你不要过来，你不要靠近我，你身上阳气太重，我会受不了的。白凤，我有很多话要对你说，我不想跟你说话。为什么？为什么？你不笑。我鱼得水，是以笑为先的。你不听老夫人的话，你就是不孝。我把老夫人当做自己的亲娘一样，她的话我字字句句都不敢违抗的。那老夫人让你娶大红，你为什么不答应？我不喜欢她，我喜欢你。那，你要是喜欢我，你就要娶大红。这是什么道理呀、啊？你不娶大红，我就不安心。如果我不安心的话，我就不会去投胎做人。白白风，你答应我
取大红包，要不然我就一直做个孤魂野鬼，永远在阴间飘来飘去，飘来飘去。你就忍心看着我在阴间有事不得超生吗？你就取大红包，我求你了，德水。时候不多了，只要你一句话，我就去投胎做人。德水，德水，错过了这个时辰，我就永远都投不了胎了。你答应我吧，你答应我吧，德水，你要不答应我，一旦时间错过了。我就不能投胎做人，我就只要投胎，我就只要你忍心看我，看着我变成一头猪、一只狗、一只鸡吗？不不不，我不要你做鸡。那你就答应我取大红包。我，好，我答应你。你答应我什么？我答应你。去大红，德水，我想你。海风，海风，海风。大家都麻利点啊！来来来，你去把门口那个大红绸子给挂上啊！哎，好嘞。来，挂好看点啊！哎，好。伙计，来来来，哎，来了。去拿两个灯笼，把这两边一边挂一个，贴上喜字儿啊！是，快去吧。哎，老夫人，哎，你再看看，看看还缺什么？嗯，行，不缺什么了。赶紧呐，把这门婚事给办了就好了。老夫人，您放心，三天之后准让他俩拜堂。小小啊，这次可辛苦你了，多亏了你了。老夫人，看您说的，我算哪棵葱啊？这次啊，多亏了大家伙儿，才能平安度过。嗯、哎，鱼得水要成亲，啊，这不是很正常的事吗？总不能让得水坐着公使，他还是个光棍吧？<笑>哪家的姑娘有这福气？<笑>大红。这个是哪个大户人家的千金？看这眉清干净的，她是啊，神府的一个丫鬟。丫鬟啊，堂堂的七国公使娶个丫鬟，这也太不般配了吧？这大红可不是一般的红，她她她不是一般的丫鬟、啊，二班的。嗨，丫鬟嘛，再说于德水怎么着也是一人物。这个，哎，反正你不懂，我不懂，一个丫鬟能有什么奥秘？等到出海那天呐、啊，你就明白了。什么？大红也要上船啊！那公使他出洋，那公使夫人不得陪着呀？我跟你说，这鱼得水啊，太薄情寡义了。人杨排风刚死，他就另娶他人，那这什么人嘛？这是鱼得水，那才是真正的有情有义。哎，他叫有情有义，他有情有义就不会娶大红了。我跟你说啊，反正你不懂，知道吗？我不懂，哎，我练习去了，不管你了。哎，我不懂。
这个好，这个来三大缸，三大缸。嗯，大爷，哪有人买酱菜论缸买的？老板，我们这些壮士啊，去参加万国运动会，光在海上坐大火轮来回就得两个月，我还觉得三大缸酱菜不够用呢。哎哎哎，大爷，原来这些是给壮士们吃的啊！那这三缸酱菜，我免费赠送。这运动员的伙食啊，朝廷自有经费，朝廷归朝廷，这是我对壮士们的一点心意，你就收下吧，老板，多谢了，客气。我跟你说，马大人，沈府的人都说了，大红跟余德水三天后就成亲了。什么？你见着大红了？见到了。哎呦，人太多了，没法跟他说话呀。大红在干什么？他呀，在挂灯笼呢。新娘子三天后就要拜堂了，今儿还在挂灯呢。丫鬟嘛，天生就是那个劳碌命，穿起龙袍来，她也不像个太子啊。我跟您说呀、哎，行了，我知道了，下去吧。哎。哎哎哎哎哎哎、谢谢啊。谢谢大家，谢谢啊，谢谢，大人，大人，谢谢啊，多谢。哎，子霞，这是我的心意，大人。谢谢啊，谢谢，放在那边吧，啊，谢谢，谢谢。哎，你们二位先回去吧。掌柜的，啊，那刚才进来那姑娘呢？走了。她来买什么药？她不是来买药，是来问药的。问药？她得了什么病？嗯，不像有病，她问的是毒药。毒药。嗯，那来，我敬你一杯。有有有，马大人，如龙兄弟应该我敬你。来。小马，再过几天呢，是要出征西洋了啊！这支运动队有今天的成就，你是鞠躬致伟，我当然得敬你了。哎，啊，过奖过奖，哪里哪里，那是马大人领导有方。哎，应该我敬你，来走一个，来干。哎呀，哎呀，我呀，对西洋体育虽然略知一二，可毕竟还是。门外汉，好，全力支持你们这些行家。别别别别，我也是边干边学呢。陆东升才是真正的行家。哎呀，你就不要这么谦虚了吧？你们俩都是我的左膀右臂。来，再干一个吧，来。子霞，你干嘛老跟着我？我不放心啊！你不放心什么？你呀、啊，我用不着你操心。你到处打听毒药，我能不操心吗？我是在查一件案子，没你的事儿。查案子？什么案子？六扇门的案子，你管不着。是不敢对人言，你心里必定有鬼。陆大人，你不要忘了，你是管体育的，还管到六扇门来了。我认识一个专门解毒的神医。你怎么知道我要解毒？你跑了好几家药铺，问的都是解毒的事儿，这可不像查案子，倒像是要救人。你说的神医在哪儿？你要解毒的人是谁？你要不说就算了。子霞，你不救人了？不可意气用事，人命关天呢。我只是想帮你。你说的神医真的能解毒？哎呀，我不会拿这件事开玩笑的。对不起，陆大人。哎，没什么。那我现在就请他来，把他带到哪儿？我家。你家？你家谁中毒了？我爹。你爹？不对吧？他不是中风了吗？你哥亲口说的。不。
，他是被下了毒。下。你不要再问了，我只是想救我弟。哦，那好，我现在马上把他请来，你在家等着啊。嗯。来来来来，走，干了。嗯。哎呀，来，接着来。来来来来，对对对。哎呀，呀呀呀！哎哎，那小二，来酒。哎。干嘛？干嘛？你不能再喝，喝多了啊！没事儿，再来两斤，刚好。哎呀，你脑筋都喝糊涂了，还喝呀？我脑筋糊涂了，不可能，我脑筋清醒着呢。我不信，那我考你一考。刘斌，别跟我说这考字，我从小考到大。这个天文地理四书五经，唐诗宋词二十四时，没那么复杂啊！我就问你，嗯，这鱼得水，何时成亲啊？那就等等会，三天，和谁呀？大红，错了，没错，就是大红。哎，大红那是掩人耳目呢，实际上是另有别人的。这你就不知道了吧？我不知道，这事儿我早办的。这这这这，又在这吹牛呢。人家这事儿，明明是沈老夫人跟杨天桥一手操办的，根本就是瞒着你。哎，这这这，你不知道了。那你说说，真正的新娘子是谁？杨排风。想不到吧？这事儿我知道吧？我看你是真醉了，怎么着？那杨排风明明是死了，他怎么能做新娘呢？杨排风他没死，真的。你们这些人啊，就跟朝廷里的那些人一样，被沈老夫人给骗了，啊？沈老夫人，知道吗你？一开始就沈老夫人想出来了，让杨排风假死，根本就。